Transion Holdings memang sudah menugasi Infinix untuk berjualan smartphone di Indonesia sejak 2015. Infinix pun terus eksis di Indonesia dengan sasaran segmen kelas entry hingga menengah atas. Namun, geliat pasar HP di Indonesia yang gemuk di kelas entry dan menengah membuat Transion Holdings mendatangkan dua merek lain ke Indonesia, Tekno dan Itel, harga produk yang murah memang menjadi ciri khas ponsel-ponsel Tekno dan Itel. Namun, keduanya punya perbedaan. Itel fokus pada produk yang sangat terjangkau semua kalangan. Sementara Tekno tetap hadirkan produk dengan desain dan fitur lebih baik dari Itel tetapi tentu ada penyesuaian harga yang lebih tinggi. Sementara untuk HP Tekno yang masuk resmi di Indonesia, berikut video rekomendasinya. Tekno Spark 10 Pro NFC menjadi salah satu Tekno yang cocok untuk anak muda. HP ini tidak hanya memiliki spesifikasi oke di kelas harganya, tetapi tampilan desainnya juga sangat mewah. Spark 10 Pro NFC ini menjadi HP pertama di seri Spark yang menggunakan material kaca di bodi belakang. Hal ini membuatnya terlihat mengkilap, cocok dengan tampilan modul kameranya yang mewah. Soal harga, Tekno Spark 10 Pro NFC ini cukup terjangkau. HP yang rilis pada Maret 2023 ini dijual dengan harga mulai dari 2 juta meski begitu, Tekno Spark 10 Pro NFC ini sudah dibekali chipset MediaTek Helio G88. Chipset ini memiliki performa gaming yang cukup oke di kelasnya, dengan adanya Helio G88, Tekno Spark 10 Pro NFC menjadi salah satu HP murah yang cocok untuk bermain game. Apalagi ketika dipadukan dengan penyimpanan yang luas. RAM yang dimilikinya mencapai 8GB dengan penambah RAM hingga 8GB. Kemudian terdapat memori internal mulai dari 128GB hingga 256GB. Menariknya, refresh rate pada layarnya sudah mencapai 90Hz. Pada Maret 2023, Tekno tidak hanya merilis satu produk saja untuk Tekno Spark 10 NFC Series tetapi dua sekaligus. Salah satunya adalah Tekno Spark 10 NFC sebagai model versi reguler. Sebagai versi reguler, HP ini memang berada di bawah versi Pro-nya, tetapi cukup banyak spesifikasi yang dibuat sama. Misalnya pada sektor kamera utama, baterai, hingga kemampuan layarnya yang mirip. Dari sektor kamera, Tekno Spark 10 NFC ini mengandalkan kamera utama 50 megapixel yang ditemani oleh kamera AI. Selain itu, terdapat dual LED flash untuk membantu pencahayaan di malam hari yang tidak lebay. Maksudnya, hasil yang didapatkan tetap terlihat natural dengan detail yang masih terjaga. Tekno Spark 10 NFC ini tidak seperti versi Pro-nya yang bisa digunakan bermain game. HP ini lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari karena dibekali chipset MediaTek Helio G37. Apalagi terdapat baterai 5000 mAh yang siap menemani keseharian Anda. Soal layar, Tekno Spark 10 NFC masih sama mengusung panel IPS LCD. Menariknya, refresh rate yang dimilikinya juga sama yaitu 90 Hz. Hanya saja, resolusi layarnya hanya mencapai HD+. saja. Berada di kelas harga 1 jutaan tidak lantas membuat Tekno Spark Go 2023 jadi minim spesifikasi. Di dalamnya terdapat kapasitas baterai 5000 mAh yang membuatnya sanggup tahan seharian. Adapun pada sisi layarnya, perangkat dibekali dengan panel IPS LCD dengan ukuran 6,56 inci pada resolusi HD. Meski belum Full HD+, namun resolusinya masih terbilang wajar di kelas harga level entry. Yang menarik dari HP ini adalah keberadaan sensor pemindai sidik jari di belakang, namun sembari tetap mempertahankan unsur estetika desain punggung bodi, pada bagian bawahnya pun tidak lagi ditemukan port micro USB, tergantikan dengan port USB Type-C 2. Nol yang lebih modern. Untuk smartphone di harga 1 juta, ini merupakan fitur yang langka. Tekno Spark Go 2023 akan cocok untuk Anda yang hanya butuh ponsel untuk menunjang aktivitas ringan seperti chatting, browsing, atau buka Instagram, TikTok. 
karena dapur pacu HP ini memang kurang memadai untuk game berat. Jika Anda tidak terlalu peduli dengan keunikan desain, Anda bisa memilih Tecno Camon 19 Pro varian warna Eco Black dan Polar Blue. Keduanya punya harga yang lebih murah ketimbang Mondrian. Meski begitu, kemampuan kameranya tetaplah sama. Untuk diketahui, Camon 19 Pro adalah ponsel seri Camon pertama yang meluncur ke Indonesia. Di kelas harga 3 jutaan, inilah salah satu ponsel dengan kamera paling oke okay untuk foto malam hari. Kemampuan ini dimiliki Camon 19 Pro tak lain karena adanya OIS dan sensor RGBW pada kamera utamanya. Kamera potret si ponsel juga bagus, terutama untuk membuat foto potret dengan bokeh alami. Sisi menarik lain dari antara lain baterai yang awet dan cepat diisi penuh. Kemudian ia masih punya audio jack 3,5 mm, radio FM, dan NFC. Sayang, IP rating dan fitur perekaman video 60 fps belum dimiliki si ponsel. Tecno POVA 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun, mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini menjadi lebih cepat karena dibangun oleh 8 inti CPU menggunakan teknologi Hyper Engine 2.0 agar mendapatkan performa yang maksimal. Chipset ini kemudian dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB, 5GB dan penyimpanan internal 256GB. Untuk meningkatkan kenyamanan dalam bermain game, tersedia fitur sensor hard giroscope Z-axis linear motor agar bermain game menjadi lebih sempurna terutama game yang memerlukan giro seperti PUBG Mobile misalnya. Tecno POVA 4 juga memiliki ketahanan yang cukup baik karena mengantongi kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur pengisian cepat plus 45 Watt. Selain itu, baterai HP ini juga mampu bertahan cukup lama berkat adanya teknologi STS Secure Battery yang mampu meningkatkan keamanan dan memberikan daya secara bersamaan. Tecno POVA 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan penambahan RAM 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tecno POVA 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur Super Ngecharge 18 w Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard giroscope dan Z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Layar Tecno POVA 4 ini menggunakan panel AMOLED berukuran 6,82 inci dengan resolusi mencapai kualitas HD+. HP ini juga memiliki refresh rate yang cukup tinggi yaitu 90Hz sehingga bermain game akan menjadi semakin lancar. Hal paling menarik dari Tecno Spark 9T adalah desain bodinya yang estetik, memberikan kesan cik yang menggemaskan sekaligus elegan. Selain itu, HP ini punya keunggulan dari kamera depan resolusi tinggi 32 MP. Kamera ini didukung dengan fitur dual LED flash, HP ini juga sudah kekinian dengan hadirkan sensor sidik jari di bagian samping serta port USB Type-C, layar 6,6 incinya juga sudah oke. Okay. Terlebih layarnya sudah menawarkan refresh rate 90 Hz. Sayangnya, layarnya masih menawarkan resolusi HD+. Hal yang disayangkan lainnya adalah penggunaan chip Helio G37 yang tidak terlalu kencang untuk kelas harganya. Selain itu, HP ini tidak mendukung pengisian cepat. Untungnya, daya tahan baterai HP ini tergolong awet untuk kelas harganya. Jika menilik spesifikasi yang diberikan, HP ini cocok untuk Anda yang butuh HP untuk kebutuhan penggunaan dasar dan desain yang menarik.